Eli tervetuloa Leffahullu podcastiin. Kiitos. 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 Eli Ville Sorjosesta ja ohjaaja. Ohjaaja Sorjosesta. Ohjaaja Sorjosesta, eli Juuso. Ehdottomasti ensimmäinen kysymys on se, että mistä keksitte alun perin tämän idean tähän Sorjoseen? Onko ammennettu jostain tietyistä elokuvista, sarjoista? Itse ainakin havaitsen heti tällaista hannipal uhrilampaa tyylistä, varsinkin tästä elokuvasta, mikä, mikä on tämä muralimo. No, kyllähän Sorjo, se jos miettii, niin Miikko Oikkonen, joka on meidän pääkäsikirjoittaja, niin sehän on ammentanut jo pidemmän ajalta tätä koko asiaa. Ja siellä on tuossa jossain rikoskeississä, siellähän on totta kai siellä on ollut viitteitä, ajatuksia on lähtenyt jostain oikeista rikostapahtumista ja niitä on yhdistelty. Se mistä sitten Antti Pesonen ja Miikko Oikkonen, kun ne on kirjoittanut, niin mistä ne on siinä vaiheessa ammentanut. Sitähän ne ei ole meille kertonut, että niin tota... Mutta se, että kyllähän toi <köhö> Sorjosen maailma on ollut jo kuitenkin meille tuttu. Me ollaan oltu siinä niin pitkän aikaa ja... Ja niin tota, se on tiety, tietynlainen maailmankuva, mikä siinä on ollut olemassa ja nyt päästiin sitten syventämään sitä tässä leffassa. Että. Siihen voisi sanoa kyllä ammennettu, että kyllä se... Mikko on ainakin paljastanut, että se on Sherlock Holmes on tietynlainen mm. esi- esi-isä. On se jotain paljastanut. Niin kuin se Sorose ja Maasalon suhteen on niin kuin Moriarty ja Holmesi. Ja myös semmoinen niin kuin vastaava erikoiskyky on sotaisella kuin Holmesilla. Mutta se on niin kuin suomalainen versio siitä. Mm. Ja sitten siinä on, on Mikko, mutta Kyllä sinne niin kuin Miikon suuntaan laittaisin, tämän, mistä ammennetaan, että se, on, se on, tota, oli tehnyt jo pitkään tätä ennen kuin me hypättiin kelkkaan, niin varmaan kymmenen vuotta. Ja sen takia se on niin hyvä, että se on, se on kerrankin niin kuin päässyt valmiiseen pöytään, että ei ole tarvinnut pöyhiä sitä käsistä hirveästi ennen kuin siitä on tullut, että se toimii jo. Ja tota, joo, se, se on niin. Sen verran, kun sanoit, että jos on jotain elokuviitteitä, niin yhden kuvan mä otin Stanley Kubrickilta, mm? joka niin tota, muistatko, sanoinko mä sulle? Sano, no, joo. Joo, siellä, on, joo, siellä on siis sellainen, paljastamatta liikaa niille, jotka ei vielä elokuvaa nähnyt, mutta siellä on kohtaus, missä Kari Sorjonen nojaa oveen ja niin tota, se on kuvattu alakulmasta, niin se on samanlainen kohtaus, missä niin tota, hohdossa niin tota, Jack oli siellä niin tota, kylmäkaapissa lukittuna ja hakka soveen. Niin mm. Mä näin sellaisen kuvan hohdon making offista, missä Stanley Kubrick makasi selällä ja lattialla ja sojotti kameralla suoraan kohti. Juuri se halusi vaan sen takia, että se halusi mennä makaamaan selällä ja lattialla ja Stanley Kubrickin. Mutta tämä mä sanoin, että Juus on niin kaikki hyvät tekijät, että se ei ole mikään tribuutti Kubrickille, vaan se on suora varkaus. Ja varastakaa parhailtaan se, se neuvo. Kyllä. Mutta sitten kuitenkin mä laitoin kuva ja sinne makaa ja kun istuin monitorin takana. Aivan, että makasit siinä sit monitorin Joo, vieressä monitorin. lattialla, että Kyllä. pääsi molemmat makailemaan. Hyvä. Öö, ajatus katko heti. Öö, olin sanomassa sitä, että ehdottomasti siis heti kun näin ensimmäisen jakson Sorjoisesta, niin se oli heti aivan täysin koukussa. Ville Virtanen on mahtava. Kiitos siitä. Se on todella loistava rooli. Ja tässä elokuvassa mennään vielä ehkä astetta enemmän siihen öö, Kari Sorjosen maailmaan siinä, miten, miten se hajoaa paikoitellen. Ja ei nyt paljasteta liikaa, mutta siellä, siellä saattaa olla mielessä ö, Karilla hieman ongelmia enemmän kuin ennen. En tiedä, onko se enemmän kuin ennen, mutta et siinä on semmoinen iso muutos, tai joka itse asiassa tuli jo kakkoskaudella se, että, että Pauliina vaimo on ollut se ainoa kontakti reaalimaailmaan ja sen jälkeen kun Pauliina kuoli, niin tota, ei jäänyt oikeastaan ketään muuta kuin mielikuvitushenkilö. Ja sitten se yksi linja tuossa on se, että miten, miten tulla sieltä pään sisältä ja sieltä niin kaattisesta maailmasta ja, ja tota, lähinnä tuossa sen löytää kontakti tyttäreen uudestaan, niin se on yksi tärkeä linja tuossa. 
Mutta niin kuin Juuso tuossa äsken sanoi, niin se on sikäli, sikäli hirveän kiitollinen tämä, tämä tota, jos miettii sitä, että mistä me lähdettiin silloin, mm. silloin ykköskaudella olosuhteesta ja tuotanto-olosuhteesta ja siitä, siitä tota, mihin me ollaan päästy, niin se on, se on ollut todellinen ilo se, niin kuin, mä annan siitä propsit Juusolle ja, ja tota, Fisher Kingille, että miten tämä on johdettu tämä, tämä tota, projekti. Et, et, Tämä kuvausjakso, kun me tehtiin tämän, tämän elokuvan, niin voin sanoa ihan, ihan vilpittömästi, että mä en ole koskaan tuntenut itse niin, niin, niin vapaaksi kamera edessä. Ja se, se on siitä, että, että niin kuin meillä on muodostunut tänä perhe tässä tehdessä ja se on hyvin paljon samat tekijät kuin jotka on ollut alusta asti osa vaihtunut ja parempi. <laughs> no se on sitkin aina, ketkä pääsee. Mutta, et, et, tota, mutta et, Meistä näyttelijöistä on pidetty erityisen hyvää huolta tuossa tämän, tämän tuota kuvaseksua, että meillä on ollut paikka, jossa keskittyä, joka, joka ei ole mitenkään itsestään selvää tai se on hyvin harvinaista. Ja mä toivon, että se näkyy semmoisena niin erilaisena herkkyytenä siinä kameraidassa, koska muuten ei voi vaatia sellaista keneltäkään, josta sanoo, että samaa paskaa sieltä tulee kuitenkin, että niin kuin oli sitä. Niin, Joo, ja, siis se, niin, ja olihan se, kyllä muutenkin yritettiin saada sellaista niin kuin rauhaa, että mä, mä ainakin toivoin, että meillä oli setissä oli sellainen, mä oon yrittänyt sellaista, että meidän ei tarvitsisi huutaa siellä, että kun osa filmiseteistä on sellaisia, että siellä huudetaan koko ajan niin kuin asioita, että mä oon aina sanonut sitä mieltä että sillä tavalla, että saman asian voi toimittaa myös puhumalla, jolloin se rauhoittaa heidän työskentelyä ja sitten myös se, että Villäkin tässä nauraskelee, mutta sellaista se on ollut, että me ollaan tehty vakavia asioita ja oltu vakavien rikosten parissa, mutta me ollaan yritetty pitää myös, että meillä olisi hauskaa siellä kuvauksessa. Et se, että, ja se on mun, mun ajatusmaailma siihen, että, että jos koko ajan puristetaan sitä mailaa täysillä ja sitten kun aina tulee kuvauksessa se hetki, että on kiire, on stressiä, niin se on aika vaikea siinä vaiheessa sitä alkaa kiristää, jos ollaan kiristetty jo koko ajan. Niin se, että, tollainen, että meillä on hyvä vapautunut fiilis ja näyttelijät saa rauhan ja ne saa rauhan keskittyä ja jos tuntuu niin kuin siltä, että alkaa ahdistaa, niin ne voidaan mennä vitsillä sisään ja sitten jatkaa uudestaan. Että, että sehän on kuitenkin sellaista herkkää peliä meidän välillä ja ryhmän välillä, että miten sitä asiaa kommunikoidaan ja millainen tunnelma sinne kuvauspaikalle saadaan. Ja sitten miten se sen jälkeen alkaa sitten välittyä sinne katsojille. Joo, se on, niin, se on just noin, että joka sana, joka setissä kuuluu, niin on tärkeä. Koska se kaikki kuuluu siellä. Niin, niin, niin silloin, mitä vähemmän siellä on turhaa puhetta ja mitä, mitä rennompi ilmapiiri, niin sen, sen enemmän jää niin kuin energiaa ja, ja herkkyyttä siinä kameraan. Missä se kiteytyy se niin kuin yli sadan ihmisen pitkä rypistys, ja päästään tuota, siihen pisteeseen, niin, 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 niin sitä kannattaa suojella sitä, sitä kameraa edustaa. Äh, täytyy mainita, jos en jo siis sanonut, että mahtava elokuva, mutta tässä oikein paljon, pistää oikein niin kuin jännittämään, siinä tulee, tulee semmoinen oikein niin kuin thrillerityyli ja sellainen oikein, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja äh, Justiinsa tämä Kari Sorjosen, mutta sitten tämä murhaa ja, ja sitten tietenkin taustalla olevat tämä toinen ö, murhaaja, niin se on, se on niin jännittävää ja se on hyvin todella hienosti onnistuttu tekemään. Ja ö, siinä esimerkiksi on se, mistä itselle tulee mieleen juuri uhrilampaa tai tämä tämmöinen, että on siellä taustalla ö, juttelemassa ja manipuloimassa. Ö, oliko se tietoisesti haettu sieltä vai jostain? muuta kautta kenties. En tiedä, oliko se tietoisesti, nä- näissä on niin kuin tietyissä lajityypeissä, siellä on jotain lai- lainalaisuuksia ja samanlaisuuksia on joka tapauksessa. Et se, että, et jos puhut tuosta niin jännittävyydestä, se on mahtava kuulla, että olet tykännyt siitä, mutta kaiken kaikkiaan <köhö> ehkä se on, se on ollut kuitenkin iso asia on ollut se, että mitä mä 
itse mietin siinä, että miten sitten tulee uskottavaa ja niin kuin jännittävää, on se, että se pystyt uskoon siihen maailmaan, pystyt uskoon niihin näyttelyihin ja siihen tarinaan. Ja se, että jos se on niin kuin jollain tavalla pakotettua se näytteleminen ja pakotettua, niin kuin, että ne ei ole, ne ei ole realistisia ne tapahtumat ja se käsikirjoituksen asiat, niin silloin siinä ei ole mitään pelottavaa eikä jännitettävää, koska sitten sulla keskittyy huomio johonkin muuhun. Et se, että, et si, siinä, se oli asia, mistä me puhuttiinkin paljon, oli tavallaan se, että et kuinka, kuinka paljon niin kun Ville voi uskaltaa tulla ja muut näyttelijät uskaltaa tulla siihen tilanteeseen mahdollisimman avoimesti ja kokea se ja kuunnella sitä vastanäyttelijää ja niin kun sitä tunnelmaa, joka me ollaan siihen luotu ja sitten pitää sen jälkeen se, niin kun, saada siitä se uskottavuus ja samaan aikaan mennä niin syvälle siihen omaan itsensä ja tuoda niin kun, herkässä tilassa ne näyttelijän niin yksityiskohdat. Että mä luulen, että se on se ehkä enemmän, mikä no. on tässä niin kun, vaikuttanut siihen Mutta on hirveän, hirveän hyvä, kun sanot noin, koska kun mä oon tehty, Suomessa tehdään hirveän, hirveän vähän genre-leppoja ja tämä mm. on nyt thriller ja ei tule mieleen heti. Milloin viimeksi Suomessa tehty on thrilleri. Täällä mm. ei tehdä romanttisia komedioita niin hyvin harvoin. Että, että tämmöinen niin kuin perusdraama tai peruskomedia on se, mitä, mm. tai draamakomedia on se, mitä täällä näkee paljon. Mutta tuossa thrillerissähän se on justi se nousee tai, tai tota, kuolee sen mukaan, että, jos se on, että sen pitää olla jännittävä. Ja siinä on nämä lainalaisuudet, just mistä Juusu puhuu. Ja yksi, yksi sanotaan, että yksi tärkeä on se, että, että sen niin kun tarinan koukuttavuus ja, ja se voima tulee siitä pääpahiksesta. Et sen pitää olla mm. todella paha, niin, mm. niin, niin silloin se toimii. Ja, ja nää, niin kun, että me voidaan noihin tunn- se luottaa, luottaa tuohon, että meillä on tota, hyvä käsikirjoitus, niin silloin meidän ei näyttelijöiden tarvitse alleviivata juontaa eikä niitä, niitä tota, jännitteitä, mitkä on jo siihen, siihen kirjoitettu. Ja se antaa meille mahdollisuuden elää siinä kamera edessä, niin silloin se on se, että me pystytään elämään siinä, niin se kouluttaa taas katsojat niin kuin sillä tavalla, että ne pystyy samaistumaan siihen henkilöön, joka on siinä. Että meidän ei tarvitse juosta selittää juonta tai, tai niin kuin selittää tunteitamme, vaan että ne näkyy siinä. siinä tota, ne tulee niin kuin automaattisesti, että se kohtaus ikään kuin soittaa meitä. Ja siinä on justi se ohjaajan tontti tärkeä, että se luo meille semmoisen tunnelman ja uskalluksen ja rohkeuden ja rentouden siihen, että, että olkaa vaan, se riittää. Niin, niin silloin, jos, jos se tota, Juuso on, Juuson kanssa on tosi mukava tehdä, että se luo semmoiset niin kuin, perhe. Tai se, se on niin kuin, mä yleensä sanoin, että tämmöinen hyvä filmiryhmä, se on niin kuin, tota, että on niin kuin ihmissuhteessa niin kuin 30 ihanan ihmisen kanssa ja niille saa näyttää vain parhaan puolensa. Tota, se on mennä kotiin kiuttelemaan välillä, ja, mutta siellä on, niin kuin, siellä on vaan nastaa. Se on ihan älyttömän kivaa työtä silloin, kun ennakkovalmistelut on tehty hyvin, ja, joka pohjaa siihen, että on hyvä käsikirjoitus. Ja, ja, tota, meillä oli sikäli niin kuin herkullinen tilanne, että meillä oli kolme kautta sarjaa alla, niin, niin siitä on, siitä on niin kuin rento jatkaa. Ja jos on, ehkä sen verran, jos tartun siihen, että sanoit, että tulee uhrilampaat mieleen, niin sehän on, sehän on mukava vertaus, jos kuitenkin yksi maailman parhaista elokuvista, jos tulee tollainen niin fiilis, että, että jos olisi sanonut American Pie vaihtoehtona, niin hän olisi ollut ehkä tyytyväinen. Se, sekin olisi kyllä hyvin mielenkiintoinen nä- nähdä Ville Virtanen American Pie-elokuvassa. Että... American Pie Thriller. Joo, tää oli vähän tällainen crazy komedia. Mitä sit siihen, että omena virrakaa silleen, että ihmisiä pelottaa se. Se voisi olla hyvin mielenkiintoista. Joo. Eli se on siis se seuraava elokuvan aihe. No niin, sieltä, sieltä se tuli. Ö, mistä lähti idea tehdä tästä sorjasesta nyt elokuva? No mä luulen, että is- isoin asia oli se, että tää oli kirjoitettu kolmeksi kaudeksi. Ja se oli päätetty, että tästä tehdään kolme kautta, jos sitä tilataan kolme kautta ensimmäisen kauden jälkeen. Ja sehän lähti lentään. Ja sitten kun tämä lähti lentään, niin meillä olikin yhtäkkiä faneja ympäri maailmaa. <köhö> että mulle tulee esimerkiksi tosi paljon viestejä koko ajan Etelä-Amerikasta, että tulee Argentiinasta, 
Chilestä tulee tosi paljon, Brasiliasta, sitten tulee muualta, Intiasta tulee paljon viestejä. Että meillä on laaja niin kuin, fanikunta on ympäri maailmaa, että siis me saatiin kuitenkin ekalla kaudella niin kuin koko ajan yli miljoona katsoja per jakso, eli viides on suomalaista näki tämän. Ja sitten sen jälkeen tämä leviski yhtäkkiä koko maailmaan ja sitten on sellainen järkyttävä paine, että tehkää lisää, että koska Sorjonen palaa ja kuka rikokset nyt ratkaisee, jos Sorjonen on lomailemassa. <köhön> niin <köhön> sitä kyseltiin meiltä tosi paljon, että koska tulee lisää. Ja sitten niin tota, onneksi Sorjosta ei ollut päästetty päiviltä, otettiin se syvä jäistä, <köhön> Lappeenrannan jäistä. Ja Heräteltiin, niin tota, lämmiteltiin henkiin. Et, et, kyllä se on syntynyt varmaan. Yksi iso asia on kuitenkin se, että on ollut niin paljon ihmisiä, jotka on halunnut, halunnut lisää ja <köhö> ollaan todettu, että haluttaisiin jatkaa sitä tarinaa. Niin. Se, on, se, on, se on just näin. Ja sitten toinen iso asia on se, että, että kaikilla oli sellainen olo, että, että me ei olla läheskään ammennettu tyhjiä mm. sitä maailmaa ja tota henkilöä. Se, se on, tota, ja, ja noita henkilöitä, jotka tuohon, tuohon liittyy, että siellä on vielä, vieläkin on tarinoita kerrottavaa. Joo, niin mutta kyllä, kyllä mä, mä olin itsekin olin sitä mieltä, että kun meillä oli kolmannen kauden, niin tota, ö, Karonkka, ja sitten kun on tehty paljon näitä pilailuvideoita, kun Hitler kuulee erilaisista asioista, jotka on sitten tehty omat, niin mä tein oman sellaisen version, että kuinka Hitler kuulee, että ei tule enää sorjosta. Se on kaikista, kaikista traagisemmista. Et se oli ehkä se. Mutta siis kyllähän me, me ollaan katsojille tätä tehty ja meidän niin tota, sorjosfaneille, niin sehän on se suurin syy loppujen lopuksi. Joo, että se... ei me itsellemme näitä tehdä. Yksi, yksi tota, tärkeä juttu siitä, että tuli tuo leffa, että, että Miikolla oli valmiina tämä tarina niin kuin tuolla. Ja, ja se on se, että jos löytyy hyvä tarina, niin silloin kannattaa lähteä, koska story is the king. Et, 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 et. Se on se, mitä, mitä siellä jännittää, mitä tässä tapahtuu. Niin, niin, et, se meillä oli, niin, niin tota, ei ollut sitten kahta sanaa. <laughs> mutta Sorjonen on siitä mahtava, että se toimii sarjana, mutta myös koko pitkänä elokuvana. Eli se on hyvin ammennettu tähän tämä tarina ja maailma. Ja, e, kuten sanoin, pitää todella otteessaan tämä elokuva. Ja jos en ennestään ollut jo iso fani, mikä olin, mutta nyt ainakin pakko palata takaisin sarjan pariin ja katsoa uudestaan. Tämä on niin mielenkiintoinen ja hienosti tehty. E, Jälleen kerran hyvä ajatuskatko. Puhutaan siitä, että Ville Virtanen moni aina sanoo, että Sorjonen on vähän tällainen Suomen James Bond. Ja, ja kyllä, nyt, nyt varsinkin kun tuli tämä uusi Bondi ja... ja... Erityisesti täällä Turussa puhutaan. <laughs> kyllä. Daniel Craig lopettaa Bondin näyttelemisen. Siellä oli äänestys, ketä äänestät suomalaisista näyttelijöistä seuraavaksi Bondiksi, niin top vitosessa oli Ville Virtanen. Niin onko se sitten seuraava valloitus lähteä James Bondiksi? Joo, jo, kyllä niin kuin... Lentoko ne odottaa? Kyllä, mä, kyllä mä, tota, se on tietenkin niin kuin, että paljon ne maksaa. Ei, ei varmaan tarpeeksi ei niin paljon ole rahaa. Tota, joo, toihan on niin kuin... Niin, en mä osaa. Toi, toi, tota, toi tuli vähän puun takaa nyt toi Bondi. Daniel on mua nuorempi jatka. Että, että, mm. että mä, Epäil, mä en puhunut, että siihen tulisi tota, nainen bondiksi, mutta et, tota, vanhempi mies. Mä en usko, että lähtee siihen. Itse olisi todella raikasta. Että, <tos> Varsinkin kun Daniel sanoi jättävänsä sen takia, että on jo liian vanha <tos> niihin <tos> stuntteihin, niin tehdäänkin vanhemmalla vielä. Mä jo siinä jäässä, että mua ei voisi laittaa kameraa ja juoksee, koska <tos> se näyttää niin, niin säälittävältä, että tota, ihmiset pelkää, että mä katson. Vai mitte, ei, ei se, se voisit ratsastaa. Niin mä voisin. Niin. Perkuu. Eli pistetäänkö sittenkin lierihattu päähän ja Indiana Jones tuosta, kun Joo. Ford on liian vanha? Joo. Ehkä se olisi kyllä sopiva. Morgan Kanema, se on ollut se, mikä niin mä oon yrittänyt monelle ehdottaa, että tehdään Morgan Kanema. Tota, 
sä et tiedä kukaan Morgan Kane, kun sä oot Nyt en heti osaa sanoa, tunnustan. Nyt Divarin kautta. Ai ai. Ne. Morgan Kane, marjalainen ah. lännemies. <laughs> Tämä oli varmaan tässä tällä kertaa. Kiitos oikein paljon molemmille, että pääsitte vieraaksi. Ja toivottavasti ihmiset menevät katsomaan tämän elokuvan. Pidin itse ainakin todella paljon ja aion suositella ehdottomasti kaikille tätä. Mahtavaa, mahtavaa. Kiitos. Ja menkää kaikki katsomaan. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Eli jatketaan vielä hetki Juuson kanssa. Karalahti-dokumentti. Yllätyin, miten mielenkiintoinen dokumentti se oli ja millainen hyvä ihmiskuva Jerestä tulee sen dokumentin myötä. Hahmona Jere Karalahti, kaikkien tuntema varmasti Suomessa, yksi kovimpia suomalaisia jääkiekkonimiä. Mistä tuli tämä idea tai miten päädyit mukaan tähän dokumenttiprojektiin? No se oli idea, mitä oltiin, pyöriteltiin hetki. Markus Selin soitti mulle ja kysyi, että Tähän haluaisin ehdottomasti, että mä lähtisin siihen mukaan. Ja niin, tota, mulla on it- itsellä jonkinlainen jääkiekko, niin kuin siis juniori jääkiekko tausta, ei lähelläkään mitään menestystä, mutta pelannut lätkää ja elänyt on Tampereelta kotoisin, jossa synnytään luistimet jalassa ja kaikki pelaa jääkiekkoa, niin se oli luontainen maailma. Että mä tunsin sitä maailmaa ja tiesin, mä oon joskus Jeren kanssa tehnyt duunia aikaisemmin mainoselokuvayhteyksissä. Ja sitten myös tunsin niin tavallaan, tiesin sitä maailman kuvaa, mistä hän on niin kuin, tullut ja on tutkinut sitä elokuviin. Ja, ja niin, tota, sitten minua pyydettiin mukaan siihen. Ja, ää, sitten se totta kai se kiinnosti, koska se on niin värkäs hahmo ja herättää niin paljon tunteita. Mutta sitten mä sanoin, että et minua kiinnostaa se siinä tapauksessa, että me voidaan kertoa kaikki, me voidaan olla rehellisiä ja me saadaan vapaus ilman, että me tehdään mitään fanikuvaa, koska valitettavan usein useista niin tota, urheiludokkareista tulee sellaisia, että ne on fanikuvia ja sitten niin unohtuu ne ikävät asiat, unohtuu kysyä tai unohtuu kertoa ja niin tota, niitä ei käsitellä, että kun se pitäisi kuitenkin olla jokaisessa dokkarissa, vaikka olisi kyseessä kuinka hyvä ihminen, niin siellä on jotain säröjä, jotka pitäisi kertoa, jotka syventää sitä henkilöä, että minkä takia hän on toiminut niin, kuinka on toiminut. Ja Jerellä on aika paljonkin ehkä selitettävää, että mitä hän siellä päässä siellä oikeasti on tapahtunut, että miten hän pystyy perustelemaan tämän kaiken käyttäytymisensä. Niin sitten, sitten Jere antoi meille vapauden puhua kaikista asioista. Ja rehellisesti ja sitten kun alettiin sitä tekemään, niin se olikin asia, mitä mä sitten mietin, että miten, miten tämä asia esitetään sitten niille muille ihmisille. Et koska Jere ei ollut paikan päällä ja haluttiin, että me voidaan haastatella ihmisiä, niin Jere ei ole siellä kuulemassa ja sensuroimassa mitään. Mm-hmm. Mutta se, että jos mä kysyisin nyt sulta jostain sun ystävästä, että hän antoi luvan, että kerro kaikki asiat, että kerro myös ne ikävät asiat. Mm-hmm. Sulla on olemassa aina joku Filteri, jolloin se ajattelee, että no sanonko mä vaan nyt näin ja yritän manipuloida tätä asiaa vai no ehkä se on antanut luvan, mutta että onko niin, että mä voin oikeasti kertoa kaikki asiat ja että mitä se ajattelee musta sen jälkeen, niin sitten mä keksin yhtenä iltana nukkumaan mennessä sellaisen, että mä tein sellaisen niin kuin lupavideon, vähän niin kuin lupalappo kouluun, että jotain voi tehdä ja Äänitin Jerellä sellaisen videon, missä hän katsoo kameraa ja kertoo, että minkä takia tämä elokuva tehdään ja minkä takia hän haluaa, että kaikki asiat käsitellään, myös kaikki asiat, mitkä on satuttanut ja mitkä vain satuttaa häntä. Mm. Et nyt olkaa rehellisiä. Ja sitten näytettiin se video kaikille, joita haasteltiin, ihan perheestä, äidistä ja tyttärestä, vaimosta kaikille ja pelikavereille. Jokainen joutui katsoa sen ja ymmärsi sen, että nyt on mahdollisuus puhua ja sanoa mitä tahansa. Ja sen, sen takia mielestäni juuri tämä Karalahti-dokumentti on todella hyvä, että siinä kerrotaan ihan kaikki puolet ja otetaan niitä ikävämpiäkin asioita, mistä Jere tietenkin on ollut otsikoissa vuodesta toiseen. Ja oikeastaan se on yksi syy, miksi kun itse puhuin tästä dokumentista ja suosittelin katsomaan, niin siellä heti oli jo moni sellainen, että ei, ei, en, en aio katsoa, koska 
Jere on ihmisenä sellainen, että ei halua missään tapauksessa edes katsoa tätä. No joo, toi, toi on, jos katsoo jonkun iltalehden tai iltapäivälehtien niin kuin, tai jonkun juorulehden niin kuin, kommentin tai jotain Jerestä, niin sehän täyttyy välittömästi. Kun katsoo, tietenkin me tutkittiin erilaisia asioita, niin se täyttyy niin kuin kaikesta sitä, että joo, muka äijä ja en, en halua, että miksi. Ja sitten kuitenkin, no sä oot kuitenkin klikannut tämän jutun auki, sä oot ottanut sen ajan, että sä oot mennyt kirjoittamaan tämän asian, niin minkä takia sä teet ees sen sitten, että minkä takia sä oot tässä niin kuin kommentoimassa mitään mm. tästä. Että se herättää kuitenkin joka tapauksessa niin paljon tunteita, mutta se, että kun se ei ole pelkästään... Jerestä. Se, on, se on tarina kuitenkin elämästä ja jonkinlaisesta selviytymisestä, että kuinka, kuinka pohjalla se on, kuinka lähellä kuolemaa se on käynyt mm. ja kuinka se on sieltä noussut ylös, kuinka se nyt tekee asioita eri lailla kuin aikaisemmin, keskittynyt hyvinvointiin, pitää perheestään hyvää huolta. Ja se oli esimerkiksi mulle, mä oon kahden lapsen isä, niin kyllä mäkin mietin asioita, mitä mä teen isänä, miten. Ja en mä ajatellut, että kun mä alan tekemään niin tota, järjestä dokumenttielokuvaa, niin mä alan miettiä mun omaa isyyttä, että kuinka mä käyttäydyn mun lapsia kohtaan. Tai että miten mä otan niitä huomioon, tai kuinka paljon mä leikin niiden kanssa tai liikun. <köhö> Jolloin se on mun mielestä yksi elementti tässä, et joo, ei järjestä tarvitse tykätä, mutta se voi olla silti kiinnostava elokuva. Ei sun tarvi olla huolissasi omasta alkoholin tai huumeiden käytöstä, silti sä voit oppia siitä maailmasta jotain. Että, et sehän on ollut aina mielenkiintoista, että sä tutustut myös asioihin, jotka ei ole välttämättä ihan sitä sun niinku ydintä, mistä sä oot täysin kiinnostunut, vaan että katsot avoimesti, että me ollaan tehty elokuva, johon me ollaan kaivettu mahdollisimman paljon kaikkia asioita esille ja saada näkökulmia. Meillä on, haastateltiin päihdelääkäriä ja poliisia ja erilaisia ihmisiä, jotka taustottaa tällaista, minkä takia joku ihminen käyttäytyy näin, mihinkä se voi johtaa. Niin se, että joku voi oppia siitä jotain, joku voi saada siitä motivaatioa, joku voi saada vastauksia ongelmiinsa, se voi herättää jonkun. Tai sitten se on jollekin vaan pelkästään puhdasta viihdettä ilman, että tarvii tykätä Jerestä yhtään. Ja totta kai siellä on, jos Jeren kirjaa myyty yli 100 000 kappaletta, niin siellä on aika paljon niitä, jotka on oikeasti kiinnostuneita sen elämästä. Ja eihän se muuten olisi ollut nuoresta teinipojasta tähän päivään asti kukaan otsikossa, jos ei se olisi kiinnostava hahmo. Mm. Ja se teki mielenkiintoisen juuri tästä dokumentista, että siinä oli otettu mukaan niitä päihdeammattilaisia ja, ja poliiseja kertomaan tästä. Se syventää eh, todella paljon Jereän niin kuin, ihmisenä ja hahmona ja eh, tuo paljon tunteita mukaan. Myös koko dokumentti on muutenkin sellainen, että siinä on todella paljon tulee tunteita mukaan. Kyllä itsellä tulee muutamassa kohdassa ihan tippa linssiin, kun katsoo ja tulee se tempaa jotenkin mukaan ja hienosti eh, tehty tämä dokumentti. Eh, Miten lähdet vertaamaan sitten Karalahden niin kuin, tekemistä ja sorjosta? Osaatko sieltä yhdistää jotain niin kuin, saman tyylistä asioita? No, ehkä se niin kuin, rehellisyys elämän edessä. Eli Jerellä se on ollut niin kuin, niiden asioiden niin kuin, hyväksymistä, mitä se on joutunut kohtaan, millaisia ongelmia se on joutunut kohtaan. Ja meillä se on sitten ollut tavallaan niin kuin rehellisyyttä sen niin kuin hyvän tekstin ja näyttelijätyön, että me yritetään siitä saada mahdollisimman aitoa ja uskottavaa. Ja, ja se, että sitä kautta niin kuin koskettavaa. Että, että samalla lailla tuossa niin kuin Karalahdessa, että haluttiin tehdä niin, että, että Jere ei kerro niin kuin faktoja, vaan että muut ihmiset kertoo faktat, kuinka se ura meni. Että se voi kertoa niinku tunteista, että se voi kertoa miltä, miltä hänestä tuntuu. Ja samalla lailla sitten, <köhö> sitten sorjusessa meidän näyttelijät, ne, ne tuo sitten niinku tavallaan sitä kohtauksessa olevan asian tunteita, miten ne, he kokee sen. Että se ei ole vaan se 
käsikirjoitettu asia, vaan että miten he kokee ja miten he näkee ja tuntee sen asian ja herättää henkiin sen kohtauksen. Kyllä. Meillä varmaan aika loppuu kohta, niin kiitos oikein paljon, että Kiitoksia. pääsin juttelemaan. Ja tästä Karalahdesta olin siitäkin silloin todella innoissa, niin kun näin sen ja halusin ehdottomasti päästä haastattelemaan. Hyvä, että se onnistui nyt tämän myötä myös. Kiitos oikein kiitos paljon. paljon.